Здравствуйте, меня зовут Марина Хлыбова, и я шеф-редактор журнала «Русский турист». Наше издание было основано в 1899 году обществом велосипедистов, туристов русского туринг-клуба и возрождено в 2019 году при Федерации спортивного туризма России. Основной, основной тематикой у нас была неизменно, как в XIX веке, это походы, экспедиции, путешествия различные. И мы рады, что как у русского туриста в XIX веке было много читателей, так и сейчас у нас много читателей, много спортсменов, которые интересуются путешествиями по разным регионам России и зарубежья. Вот сегодня у нас будет разговор про Россию, и сегодня в России важный Сегодня в России важный день. Он связан с туризмом в том числе и с одним из самых популярных маршрутов по России среди зарубежных туристов. А угадайте какой? Байкал там задействован. Подскажу, 119 лет назад, 14 июля, то есть или 1 июля по старому стилю, в 1903 году был запущен Великий Сибирский путь. Это так исторически называлось Транссибирская магистраль. Он был в этот день введен в действие на всем своем протяжении. Транссибирская магистраль соединяет европейскую часть России с ее срединными землями, Сибирью, и с ее восточными территориями, с Дальним Востоком. То есть он проходит через всю Россию. Протяженность Транссибирской железнодорожной магистрали от Москвы до Владивостока составляет 9288,2 километра. Это самая длинная железная дорога на планете. И сегодняшняя наша презентация она посвящена Сибири. И журнал «Русский турист» словно Транссибирский экспресс провезет вас по всей территории Сибири. Но, конечно, Сибирь – это очень большой регион. Он гораздо больше, чем Сибирский федеральный округ. Он простирается от Уральских гор до водораздельного хребта вдоль Тихого океана с запада на восток. Да? И с, на севере граничит с Северным Давидом океаном, а на юге с Казахстаном, Монголией и Китаем. И, конечно, мы не сможем охватить такую огромную территорию, поэтому мы будем останавливаться только в самых интересных точках нашего путешествия, рассказывать о каких-то самых интересных путешествиях путешественников. И начнем с путешествия, которое позволит увидеть всю Сибирь от края до края. Да что всю Сибирь? Всю Россию. У нас сегодня в гостях путешественник Никита Киселев. Он мастер спорта по спортивному туризму, заслуженный путешественник России, руководитель похода в пятой и шестой категории сложности на средствах передвижения автомото. Он проехал на автомобиле от Смоленска до Владивостока, Магадана и Владивостока. И, конечно, большую часть своего путешествия он видел из окна в той Сибири. Расскажите, пожалуйста, какие сложности вы встретили на, в этом путешествии, на маршруте, что было интересного, неожиданного и к чему подготовиться путешественникам, которые захотят повторить маршрут. Всем добрый вечер. Как уже удивили, сегодня мы говорим про Сибирь. Первый раз поехать в Сибирь нас сподвигла встреча в Казахстане. То есть мы так нелегейно в ней попали, когда мы стояли под горой Шеркала. Семейная пара, которая стояла, стояла рядом с нами, посоветовала нам, что как, как, как так вы приехали в Казахстан, и вы не были на Алтае. Ну, Алтай от нас все-таки далеко, ехать долго, поехать 4 дней, отпуска у всех короткие. Но нам сказали, что если вы даже проведете на Алтае, а конкретно на Чуйском тракте, 3 или 4 дня, это все равно будет мега-мега-мега, и мы это запомнили. А я отмечу, что в этом году Чуйский тракт отмечает свой 100-летний юбилей. Он является ниточкой, связующей Россию и восточные страны, там Китай. И в этом году преобразовали в туристический маршрут. Вдоль всей дороги стоят э, э, транспаранты с какими-то пояснениями. И наше первое знакомство с Сибирью, в общем началось, когда мы пересекли Урал. Все думают, Сибирь – это тайга, лес. Но, общем, и зима. И зима, да. И медведь. 
Но, в общем-то, это не совсем так. Пересекая Урал, попадаете в степи, по сути, степи, болото, и до самого Новосибирска это все равно будет степи и болото. Это было внезапно неожиданно, на самом деле. Сам Чуйский тракт приводит нас, он проводит нас через Алтай, в сторону Монголии. Вот. И на пути, даже просто действительно на этой дороге, можно увидеть огромное, огромное, огромное разнообразие природы. Вы постепенно поднимаетесь выше, выше, выше через перевалы и оказываетесь уже вот на, на слиянии Чуйкатуги и едете дальше к внутренней части Алтая, это Курайская степь и, собственно, город, который тоже тут можно заехать. А объясните, пожалуйста, что вот это вот такое мы видим на фотографии? Как на... это происходит? Да, на фотографии это, по-моему, это называется гигантское реактечение. Это то, что осталось от дна Древнего океана. То есть когда-то Алтай был дном океана. Морюшка плескалась, да. видите, как я оставил. Там, если посмотреть, вот эта вот маленькая машинка вот внизу. Да, вот, вот, вот тут вот. Да. Снято скромно. Это ряд по дороге на одно из озер уже непосредственно под ножей гор. Второй раз мы попали, опять-таки, на Алтай, несколько позже, по дороге в Монголию уже. Вот. Снова проехали весь Чуйский тракт, но возвращались мы уже несколько другим путем. Самое большое наше, скажем так, самое долгое пребывание в Сибири, и вот тот самый маршрут через всю Сибирь, это как раз маршрут от Смоленск, Москва, Новосибирск, Чита, Владивосток, Магадан, Якутск, Магадан, Владивосток. Вот. И, наверное, он показал нам ну, вот, всю Россию, как, ну, как некий срез этой России, вот, который можно увидеть по ее дорогам. Ехали мы, естественно, не прямо, вот выехали, встали на трассу и поехали. То есть мы ехали через Хакасию, через, через Урал переезжали и не могли оставить без внимания, естественно, Гергак. То есть тоже мы всегда мечтали в них сходить. Ну, много времени у нас не было, поэтому Гергак мы провели там несколько дней. Сходили до ближайшего озера. Что удивило уже непосредственно на самом озере? Кто, кто вот может предположить, что самое, от каких зверей нужно защищаться вот в первую очередь э, в Гергаках? Нет? Да, вот, вот от них, то есть как бы это не медведи. Первое, что нам сказали, мы пришли на берег озера, начали ставить лагерь, и к нам сразу же прибежали, сказали, говорят, у вас есть продукты? Понятное дело, есть мы же как бы, ну... Должны что-то кушать. Говорит, все в пакет и выше, выше, выше. Говорит, что медведи? Говорит, да хрен с ними с медведями. Говорит, вот это вот, говорит, они пригрызут вам палатку, они пригрызут вам рюкзак, они пригрызут все, и все съедят. Ну, или попортят. Ну, съесть, наверное, не съедят, но, но испортят. Вот. Дальше наш путь лежал на Байкал. Понятно, что Байкал мы не могли пропустить. Я думаю, многие были на Байкале, все, многие, а если, если они были на Байкале, то они, конечно же, были, блин, извините, они, конечно же, были на Альхоне. Вот, э, мы проехали на, на Альхон, побывали э, на самом острове, покатались по нему и продолжили путь. Э, э, на экране у нас река, э, название которой, наверное, тоже всем известно. Здесь по Москве течет. Это Ака. Ака. Да, это Акинское плато. А, то есть, двигаясь по дороге через Сибирь, вы встретите и Аку. Ну, другая Ака, но тоже Ака. А, ну, только... Коровушки ну, только. Да, у нас коровушки гуляют, а там яки. То есть, у нас на берегах Аки пасутся коровы, там пасутся очень волосатые коровы. Да, сибирские такие, суровые сибирские коровы. Но это уже в горах, на самом деле, то есть это Байкал, постоянно поднимаешься по границе с Монголией практически. То есть вдоль границы с Монголией поднимаешься в горы, 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 и там уже вот такие вот горящие пасутся. Также по дороге, это опять же, это все дорога в сторону Владивостока, можно попасть на Мальту. Она Мальта, вроде как, вот, но... В отличие от Мальтин, они тоже живут суровые сибирские слоны уже. Жили да, когда жили когда-то суровые сибирские слоны под названием Мамонты. 
уже не сильно дальше вот этих вот мальты, дорога как раз будет поворачиваться, ну, будет развилка, либо ехать дальше на восток, это Волгоград, Восток и Хабаровск, либо поворачивать на север. И ехать две, наверное, две трассы, на которые, ну, хотят попасть многие путешественники, автомобили, там, автомобили мотоциклетные. Вот, это трассы Лена и Колома. Это кусочек трассы Колыма. Федеральная. Федеральная трасса Колыма. Прошел дождь, мы буквально недавно отъехали от Якутска, и начался дождь, и мы видим, что все фуры начинают парковаться. То есть, ну, фуры там, это, это не то, что мы видим фуры, это трехосные КАМАЗы полноприводные. Они начинают все, вот, кто куда съезжать и останавливаться. Ну, буквально через час мы поняли, почему, потому что дорога превращается в болото, и то есть, ну, там езжают буквально на севших раз трехосный КАМАЗ, то никуда не могут уже ехать, все, он там и останется, пока дорога не просохнет. Ну, так это выглядит изнутри, то есть не видно ничего, впереди там хорошо, там бойница, бойница есть какая-то, можно ехать. А все почему? Потому что первая часть Колымы, она идет э, от Якутска до реки Алдан, она идет по вечной мерзлоте. И, собственно, вся дорога, это, ну, другого-то материала там особо не было, поэтому вот что было, сгребли, у нас их сделали, ну, оно, это просто грязь. То есть ни, ни гравия, ничего там нету. Соответственно, когда сухо, это пылище, когда дождь, это очень-очень топко. Следующее препятствие, которое нас ждет, это река Алдан. Через реку Алдан нет э, официальной, э, скажем так, переправы. Да? То есть это паромы. Зачастую это частные паромы. И, естественно, эти ребята э, берут тех, кого удобнее взять. А удобнее всех и ну, по деньгам взять. Э, либо на ледники с топливом, либо, либо грузовые команды. То есть брать э, легковую машину или внедорожник, или внедорожник невыгодно. А в итоге на обратной дороге, когда мы ехали уже из Магадана в сторону Якутска, мы простояли на переправе почти сутки. То есть мы приехали рано утром в надежде успеть. А уехали мы, по сути, по последним паромам. Там, и то нас хотели вообще погрузить на рампу, сказать, ну, мне трехтонный внедорожник поставить на рампу, на вот такую рампу, и ехать, э, ну, что-то порядка часа или полтора, ну, наверное, нет, мы отказались. Приправа длинная, и, на, и уже на, на той стороне вы уже приезжаете на скальную часть, ну, на горную часть трассы Колыма, где ехать значительно. С одной стороны проще, но с другой стороны э, сложнее, потому что начинает разнашиваться резина, перемеряются острые скальники, и как раз за Алданом кончается вот то, что можно назвать цивилизацией. Да? То есть следующий населенный пункт после того, как пересекли Алдан, у вас будет э, даже не населенный пункт, это будет э, так называемая Куба. Э, это остатки поселка Кюбюме. Э, поселок, поселок, поселок уже давно не жилой, э, там есть только заправка на развилке. Вот. Ну, кстати, вот эту бочку, по-моему, уже все, ее убрали, там что-то перестроили. Вот когда мы были, все это, мы там даже где-то там оставили свою наклеечку. Дорогое топливо? А, на тот момент, вот когда мы ехали а, в, на, на Магадан, это было самое дорогое топливо, это было порядка 80 рублей за литр 92. -го. Это вот в, на Кубе, в Кюбюме и в Уснере. Дороже, чем в Европе получается. Да. Ну, это получалось тогда что-то... 2 евро, наверное, да, где-то так. 2 евро за литр и полтора. В общем, дорого. Очень. Ну и заправки соответствующие. Вот. Ну, если так честно сказать, такие заправки можно идти у нас встретить. Вот где-нибудь там от Москвы отъехать, километр 300. Там тоже такое есть. Эпохальные знаки, это мы пересекли, мы смогли, мы пересекли как бы границу Якутии и Магадан и Магаданская область, да, получается. Вот так, да. На самом деле, у Якутии в этом году тоже три даже юбилея, но о них мы расскажем подробнее на следующей презентации, которая у нас будет в рамках выставки. Так что Якутия у нас тоже с днем рождения в этом году. Как я уже сказал, после того, как вы пересекли трассу, после того, как вы пересекли Алдан, вы попадаете в горную часть. В этой горной части 
особенно после пересечения вот, вот того самого знака э, Якутия-Магаданская область, э, вы попадаете в, золото, в регион из золотодобычи. Вот. И буквально, наверное, мы только-только пересекли этот знак, и нас метров через 20 остановил, э, остановили э, полиция, там огромное число полицейских, у военных стояло, нас остановили. Вот. И сказали, что тут полностью досматривают машину. Что искали? Как считаете? Ну, точно не мало. Искали золото. То есть нас разобрали пол машины, на машина, соответственно, ну, понятное дело, машина загружена под крышу. Вот реально под крышу. Искали золото. У Марины с собой был э, пенальчик с красками, с, с, со вторым дном. И когда они нашли этот пенал со вторым дном, у них прям глаза загорелись. Сейчас мы все найдем. Они подняли там блин, краски. А потом они нашли второй такой же пенальчик. И тут подумали, что все, тут им да, поперло. Но да. там тоже были краски. И третье, что они нашли, они открыли багажник. В багажнике лежал пакет. В пакете был замотан старый бензонасос, который я снял. Ну, там, там 500 назад снял и поменял. Он совершенно был весь в топливе. Но мы его с собой везли, потому что вдруг чего-то случится. Он все-таки рабочий, хоть и плохо рабочий. И вот тут они говорят, доставай. Я, говорю, я, 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 я не порезал. Говорит, ну он грязный. Говорит, хочешь, вот, пожалуйста. И полицейский, естественно, порез, достал, испачкался, сказал. Все, езжайте. Ну вот, на этом наш, так сказать. А это, на самом деле, это будка охраны Приска. То есть мы просто проезжали, и вот по Магаданской области вы будете ехать, у вас будет приск слева, приск справа, приск слева, приск справа. Э, остатки приска, снова приск, опять остатки приска. Разрыто там все эпохально абсолютно. Все в отвалах, э, все речки голова. Может золото. Э, скальники. Скальник, с одной стороны, это лучше, чем грязь, но с другой стороны, страдают колеса. То есть, э, вот как вот это произошло, мы заметили буквально вот почти сразу, но очень колесо было около. Мы его заклеили, оно прошло еще метров сто, и потом была ночь, взрыв колеса, и мы остались ночью на перевале ожидать, так сказать, стояли на перевале в попытках поднять машину, потому что машина упала на диск, вот, и я, с одной стороны, не мог воспользоваться хайджеком, потому что не за что было поднимать колесо спущено, не получается поднять машину. С другой стороны, не получается подсунуть уже никуда нам крат, потому что машина почти практически лежит. Нам, нам помогли, помогли местные. Золотодобычки. Золотодобычки, ну как же, черные копатели, скажем так. То есть ребята ехали а, ночью, возвращались в Магадан, а, а, пункт со своего ученика. Вот. Дали нам там крат, подняли все, мы поменяли колесо. Они... Ну и пока меняли колесо, не надо очень говорить сказали, кто они, откуда. Говорит, да, говорит, нельзя, но как, мыть нельзя, э, официально продать нельзя, но всегда можно как-то вот найти способы, как это все реализовать. Но обычно сдают портфель, просто за полцены. Те, кто моют официально, им сдают за полцены. Ну и да, вот, собственно, тот самый бензонасос, который у нас потом и нашли. Починиться там негде, людей особо нету, то есть между населенками по 300-400 километров, где нет ничего, ну вот как бы сам сломался, сам чинись. То есть бензонасос нам тогда доставил много незабываемых ощущений. Мы поговорили про скажем так, дороги, переправы, а и по зиме, если вы попадете на тот же Байкал, то есть это можно покататься по льду. Мы вот эту поездку мы ехали не на джипе. Даже не на кроссовере, это не наша машина стоит. И это тоже не наша. Мы ехали вообще на легковушке. Мы взяли в аренду Toyota Camry старенькую. И мы доехали на ней до Мусаховой. Просто по льду. На этом, наверное, все. Спасибо большое. А, итак, на автомобиле мы с Сибирью познакомились. Но автомото – это не единственная составляющая вида туризма на средствах передвижения. Это у нас довольно такая большая секция. Ведь средство передвижения оно может быть не только железным, 
но и одушевленным. И вот наши следующие спикеры расскажут нам о таких путешествиях. Я приглашаю Геннадия Геннадьевича Семина, президента Национального центра конного туризма, спортивного судью первой категории, председателя комиссии по конному туризму Федерации спортивного туризма России. Он нам расскажет о том, как начинался конный туризм в одном из самых туристически привлекательных регионов Сибири на Алтае. Добрый день. Да. Спасибо. А, ну, конный туризм в Сибири – это не только Алтай, конечно, но хотя, в общем-то, чисто исторически все начиналось именно с Алтая. А, еще в далекие советские годы, в 1975 году, ну, по разным источникам, там, 1974, тогда... Весь вот этот активный отдых был у нас под профсоюзами, и, соответственно, на одной из базе, в общем-то, решили объединить там водные маршруты и так далее, объединить, был проведен первый годный маршрут по Сибири, соответственно, плановые маршруты были в основном в советские годы, и, соответственно, потом они разрослись уже на Кавказ, на Среднюю полосу, на Дальний Восток и всего, в общем-то, к 1985 году, когда, в общем-то, система ВЦСПС уже стала хромать и, ну, в общем, люди не так хорошо шли в профсоюзы, которые вот продавали эти путевки, ну, в силу перестройки и так далее. В общем-то, наиболее таких активных Осталось ну, на Алтае, на Урале, на Южном, это Белорецкий район, и, соответственно, вот последний маршрут, который конный был, это в 89 году плановый, он был по Чечено-Ингурской ССР, вот, это немножко не Сибирь, но тем не менее. А на Алтае, значит, там... Происходило немножко такое, когда люди не платили зарплату и выдавали снаряжение на лошадьми. Мы с Алтаем начали, ну, опять же, как бы с точки зрения коммерческих маршрутов, когда выстраивалась новая система, где-то в 1996 году налаживать там вот что-то типа конное. Потому что, вот, ну, как бы мои знакомые, они там делали сплавы. Соответственно, первые маршруты это были конноводные, ну и, соответственно, там, если показать, что такое Сибирь, да, это большой участок и, соответственно, Алтай. Так, сейчас вот, прямо вот здесь вот, вот Нижневосибирск. А проблема, в общем, занимается в том, что Зачастую, ну, скажем, для наших Алтай это, понятно, город, там высшая точка Сибири, гора Белуха. Соответственно, водники, единственное, что могли как переместить туда в бездорожье, это, соответственно, взять, арендовать лошадей и пойти, в общем в какой-то поход. Это вылилось сначала в конноводные походы, потом чисто в конные походы, ну и, значит, в общем, как-то мы начали, условно говоря, там заниматься. Потом это было, в общем-то, уже отдано с точки зрения местной. Люди стали понимать, что можно заработать этим деньги, ну и потихонечку открывались в других местах. Значит, соответственно, ну это вот на сегодняшний день примерная схема. Конечно, конных клубов больше. Значит, здесь часть не обозначена, то есть, как бы, вот у нас где-то Восемь лет назад вот на Самарском луке возник клуб, потом вот, там, скажем, в Новосибирске, там Шори. Сейчас несколько есть тут вблизи Улан-Уте клубы. Но в основном вот по южной части, вот Четинская, там, скажем, область, то, что сейчас за Байкале называется, в общем-то, потихонечку развивается конный туризм. И последние годы, ну, первый маршрут спортивный был в России, где-то на Южном Урале, мы проводили его в 2000 году. Ну и, в общем, потихонечку вот это они как бы образовывались сейчас вот по 
сегодняшнему году спортивных маршрутов уже э, на Алтае 6 штук, но ну, коммерческих, конечно, гораздо больше, потому что в отличие от других видов туризма, особенно спортивного туризма, когда вы э, велосипед, там, машину или еще эту лодку, можете лодку вообще положить на адресоль, а слушать ее так не получается. В общем, поэтому мы, наверное, из всего туризма э, немножко так э, стоим обосложен, потому что наше средство передвижения хочет всегда кушать. Причем каждый день, и вот с этим ничего не поделаешь. Вот, поэтому, когда говорят, что мы хотим входный маршрут, но как-то бесплатно, ну, надо отдавать себе отчет, бесплатно вы можете съездить на своей лошади. Ну, если это возможно, и, в общем-то, ее надо писать. Последние годы, в общем, про Сибири. Ну, так как мы члены Международной Федерации Конного Туризма, соответственно, мы немножко рекламируем Россию в плане конных путешествий. В международной практике есть еще одна организация, так скажем, The Long Rider Guild. Это общество, ну, если дословно перевести, длинных путешественников, на самом деле это конные путешествия, которые проводятся, ну, если по международным правилам, это одна тысяча миль. То есть это где-то примерно 1632 километра, ну, то есть мы так обрубили 32 километра в выбросе. В общем, 1600 километров, в нее нельзя вступить просто так, но как бы в нее приглашают. То есть как там за деньги никак не вступают для тех людей, которые э, участвуют в путешествии на лошадях, при этом э, выполняя ну, как бы свои амбиции за счет лошади не проводят. То есть как бы благополучие лошади является как бы первостепенным значением, и многие экспедиции, которые начинаются, они заканчиваются, когда, в общем площадь заболевает или еще что-то. Ну, вот сейчас говорили а, от Магадана, значит, а, в общем, сейчас а, две экспедиции такие а, существуют в России. Это а, Никита Греции, а, он а, уроженец, а, по-моему, то ли Латвии, то ли Литвы, а, сейчас живет в Лондоне. И физически, в общем-то, он решил делать экспедицию из Магадана до Лондона. Вот, соответственно, пройти это все, вот, как бы, всю Сибирь, Дальний Восток, ну, в общем, его маршрут был от океана к океану. Соответственно, он это собирался делать на якутских лошадях. И сейчас уже, по-моему, в Владимирской области находится это Дубойдан Винокуров. Это якутский коневладелец, потомственный, который, в общем, собирались идти вместе с Никитой Грецией. Сейчас у него свой проект от Оймайкона, это Якут, Якутия, как раз по, по полюс холода. Вот, там была фиксирована самая низкая, одна из самых низких температур на Земле, минус 70-28 градусов. И, соответственно, вот оттуда он идет сейчас в Москву, сейчас он находится во Владимирской области. Они вышли со своим родственником, соответственно, из Лаймайкона на четырех якутских лошадях, потом значит, в зимний период ну, надо было под, подвозить сено и все остальное. Они э, сначала арендовали машину, сейчас э, им э, муниципалитет выделил, э, там один фонд в муниципалитете выделил, э, по-моему, газету и и вот эта машина едет с ними. Значит, соответственно, не устроив сейчас сошел дистанции где-то в Омске, Потому что у нее в Красноярске сбили одну лошадь, вторая заболела в Омске. Их вторую привезли, соответственно, обратно в Якутию. Вот. Но к нему присоединился в Казани сын его. То есть как бы вот они идут сейчас с сыном. Вот. Соответственно, я думаю, вот пройдя после России, можно будет устроить с ним какую-то беседу. И, в общем-то, они вот собираются где-то в августе прибыть в Москву. Сейчас, ну, мы так как развиваем и стараемся развить, в общем-то, конный туризм в 
целом, ну вот сейчас, наверное, ну если брать у нас, это вот Алтай, Новосибирск, область Красноярская, значит, Чита, улан -Алте. маршруты работают, сейчас начинаются в Хакасии маршруты конные. В принципе, значит, ну, здесь есть несколько вот фотографий, да, это вот с точки зрения Алтая, вот, соответственно, для развития туризма мы делаем вот свои вот эти сидельные сумки, хотя вот наиболее популярны на Алтае это в Барнаульске, Арчмаки там называются, да, вот. Но, соответственно, что мы призываем, это исполнять правила техники безопасности, потому что зачастую как бы, люди, которые, которые голосуют и приезжают на базу, где плохое снаряжение, и как бы не выдают каски, и, значит, в общем, могут вот так ездить в шортах. Ну, во-первых, 238 статью никто не отменял. Вот. И когда я рассказываю это клубам, да, то, в общем-то, при 238 статье это услуги оказанные с нарушением качества. Вот. В общем, как бы, вот. Ну и когда, собственно говоря, вот, отправляют детей, вот, родители, да, то есть вот в том же Алтае, там были несчастные случаи, когда люди погибали. Вот. Поэтому я всячески призываю, в общем-то, как-то не гнушаться э, выполнением правил техники безопасности и узнавать, в общем, предоставляет ли база, э, это не обязательно Алтай, это может быть в любом месте, э, соответственно, каски, э, одевать правильную обувь, потому что пример, пример вот, э, кроссовка, когда э, у девушки э, стремена пролетели до колен. Ну и, соответственно, мы организуем вот школу подготовки по конному туризму в этом году. Соответственно, мы попробовали сделать очно-заочную школу, то есть когда московские, московские регион приезжали на очные лекции и проводили занятия в Санкт-Петербурге, условно говоря, там они слушали у нас Санкт-Петербург, набережные Челны и Челябинскую область и Краснодарский край, они слушали онлайн лекции и как бы практику проходили на местных конюшнях. Вот. Ну, соответственно, путешествуйте, не обязательно лошадьми, но как бы если будете путешествовать на лошади, желательно сначала на, на, вот, вот там, где вы живете, пройти обучение и, соответственно, уже с чувством полного восторга, как говорится, потому что ну, как бы те, которые не умеют э, сидеть на лошади, не знают, как управлять лошадью, то это путешествие у вас может возникнуть, в общем-то, э, какие-то минусы ощущения в плане натертых пятых точек и так далее. В общем-то, это не очень такое вот приятное зрелище, но, в принципе, если обучиться, то вы будете иметь... Э, возможность наблюдать прекрасные природные ландшафты и все остальное. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то спасибо. Спасибо большое, Геннадий Геннадьевич. Ну, вот здесь вот у нас одна из алтайских баз, да, вот здесь вот зеленые бумажки, в общем можно забирать, в общем-то, звонить уже напрямую. Спасибо. Давайте продолжим тему конных путешествий, конных маршрутов. И наш следующий спикер – профессиональный журналист Василиса Турунова. Работает менеджером по проектам в крупнейших компаниях. В свободное время увлекается конными походами. Василиса, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о конном походе по Алтаю. И откройте секрет, как почувствовать себя первооткрывателем, но не устать от кочевой жизни. Всем здравствуйте, всем Привет. Действительно, это один из моих первых походов, именно таких на 6 дней, без связи как, с, большой, с большой землей. Да? Я сейчас расскажу подробнее, но какая будет моя лекция? Она будет как лекция впечатления. В первой части я расскажу, каким был мой поход, почему он мне понравился и почему это может быть интересно для многих. А вторая часть я уделю чуть больше практическим, э, практическим аспектам, потому что, может быть, от того, что я расскажу, все так хотят прямо завтра пойти, 
И да, я маленький спойлер, это возможно, но надо будет учесть некоторые нюансы. Сейчас что-то с телефоном вышло. Сначала я расскажу, расскажу, о чем мы будем говорить. Я расскажу, зачем мы идем в поход, какой у меня опыт, чтобы вы тоже примерно могли приассоциировать себя со мной или с кем-то еще. Ну, можете ли вы пойти в поход? Какие бывают типы походов? Какая специфика конного похода? Что надо э, знать о том, э, как выбрать ту фирму, как ее подобрать? Вот тут немножко уже сказали важных вещей, я напомню. И что с собой брать? Тоже немножко об этом сказали, это тоже очень важно. И кое-что еще расскажу в конце. Шляпу обязательно брать все так. А, я сейчас расскажу немножко о себе. На самом деле я сижу верхом уже я же 10 лет. А, начинала я просто... Ой, прикольно, лошадь сяду, поеду. И мне понравилось. В походы я хожу не так давно. Вот в 2020 году я поехала на Алтай, чуть позже была в Ашкире. До этого еще были э, костюмированные охоты. Это однодневная история, где ты целый день едешь, едешь на лошади в красивом платье. Э, игровые походы, то есть это вот история на неделю, но это стационарно. У тебя стоит лагерь в Подмосковье, и ты вокруг этого лагеря бегаешь, и на, на ногах, и вот на лошади. То есть это не поход в прямом смысле этого слова, это просто походная жизнь. Есть ну, один-два дня, это вот такая частая история. Ну и постепенно-постепенно я увеличиваю продолжительность своего нахождения на лошади. Чем мне это помогает? Вот все очень правильно сказали, у меня ничего не болит, когда я сижу вверху. Очень полезный навык для похода. Предположим, вы все захотели пойти в поход, но какой... Какой вам подойдет? Есть на один день, как я говорила, это значит, вы приезжаете на конную базу, э, вас приглашают на лошадь, как правило, лошади на этой конной базе туристические, это значит, что они в некоторой степени похожи на осликов. Даже те, кто ни разу не сидел на лошади, при соблюдении техники безопасности со стороны той фирмы, могут проехать в полях Подмосковья целый день насладиться прекрасной природой и вернуться. Для тех, кто более смелый, есть два дня. Это значит, что вы будете ночевать в палатке. Опция та же самая, но спите вы на природе. 4-6 дней – это поход или маршрут. Это то, что называется уже именно... Да, это то, что называется походом. Это когда вы уходите далеко от базы, уходите со всем снаряжением и не скоро туда вернетесь. То есть вы идете вместе с лошадью далеко и долго. И на две недели – это путешествие, это называется экспедиция. Это для очень опытных людей, у которых длинный отпуск – и железная нижняя часть тела, скажем так. Как правило, туристы-любители туда не ходят. Я турист-любитель, я хожу в коммерческие походы, я не являюсь спортсменом. И, как я вначале сказала, я именно по-спортивному на лошадь не, не ездила никогда, не, не занимаюсь ни, ни конкуром, ни выиской, я просто на ней еду вперед, назад и в разные стороны. А, кстати говоря, вот дальше, чтобы я рассказывала практическую часть, кто ходил в походы, в принципе, многодневные? Кто знает общую часть? Отлично. Кто э, сидел когда-нибудь на лошади ездил? О, классно! Вот. Отлично. Тогда я буду рассказывать более, больше впечатлений, больше применительно, применительно к этой истории. Э, я тебе сказала, какие бывают походы, и вот этот вопрос всегда. Кто, кто несет вещи? Если есть вариант без сопровождения, называется, это несет вещи лошадь. Вы уходите высоко, и вот на Алтае как раз это была такая история, высоко, далеко, и нет никакого шанса больше связаться с землей, так сказать, пока вы не вернетесь обратно. Есть история с сопровождением. Я ходила в такой поход в Башкирию, недавно вернулась. С нами ездил автомобиль, то есть все вещи лежали в автомобиле. Это значит, что каждая стоянка была в хорошо доступном месте, куда вела какая-никакая дорога, и... Каждый день я могла бы вернуться домой. Соответственно, для тех, у кого это первый поход, у меня задом вперед получилось, но лучше выбирать сначала с сопровождением. Потому что если вы на четвертый день понимаете, что лошади вообще не ваши, у вас должен быть шанс вернуться. Но, кстати говоря, поход без сопровождения, он, то есть когда лошадь несет все вещи, он более аутентичный, ты идешь и прямо чувствуешь себя первооткрывателем, ты понимаешь, когда ты на второй, на третий день ты понимаешь, что нет никакой связи с землей, ты вообще нигде, и ты забываешь, как эта земля, в принципе, выглядит. А здесь вот идут фотографии из моего похода. 
э, мы начинали, мы приехали в аэропорт Горно Алтайска на э, совершенно обычном автомобиле при прекрасной дороге до реки Катунь. Мы приехали в село Эликманай. То есть э, мой поход он стартовал из села Эликманай. А, так, значит, то базу мы приехали с такими прекрасными чемоданами, как будто бы мы проехали на юг. А, там завезлите чемоданы в ту базу, на как, ну, это то ли, например, знаете, туалет на улице, и мы с моим чемоданом с Ансадай такие стоим. А, но а, как бы все обошлось, потому что как раз нам дали вот такие вот сумки на лошадь загружаются, все вещи туда перегружаются. А, это удобно. В Ахире я, допустим, столкнулась совершенно обратной историей. Я все равно приехала со своим чемоданом, потому что другого у меня нет. Там мы все это перегрузили в какие-то огромные баулы, которые загрузили уже на машину. Чемоданы остались на базе. Вот. Соответственно, перегрузившись туда, это очень, очень сложно, потому что отчимаки, вот кто ездил в конные походы, вы знаете, когда это... Много-много клапанов, много-много всяких веревочек, которые постоянно завязываются, и развязать их не так-то легко, то есть это где-то 5-6 минут ты тратишь на то, чтобы хоть что-то достать. Примерно в середине похода ты понимаешь, мне вообще ничего не надо, пусть они будут закрыты, все, все, все свое везу на себе. Вот. Соответственно, дальше мы поехали, начавшись в таком прекрасном месте, Наш поход продолжился высоко в горы на шишике. Кто знает, что такое шишика? Вот, мало кто знает. Чуть-чуть попозже я покажу фотографии. Это такая огромная высокой проходимости автомобиль, в котором нет окон, он похож на военный автомобиль, там маленькие больницы. Другой автомобиль по горам, по тем дорогам, которые предлагаются, он не пройдет. Соответственно, весь смак похода мы впустили еще даже на лошадь сели. Уже потому что ее вот так вот шатает, ты даже не понимаешь, где вверх, где низ, какие-то то ветки, то лужи тебе в эти больницы э, залетают. Э, водитель такой говорит, ну, говорит, дорога хорошая, может быть, мы только пару раз выйдем, там чуть-чуть потолкаем, автомобиль, вы мне поможете, а так вообще отлично все было, на дождике вот, закончились, вам повезло бы такие. Ладно, э, надо сказать, что в моей группе было 12 человек, из них двое сидели на лошади, хорошо, это я и мой муж. Двое людей, они типа, типа знали, лошадь это животное, на нем едут верхом, и остальные люди не видели лошадь никогда. Они никогда не сидели на лошади, они решили, что конный поход, ну, прикольно, я был уже в обычном, пойду теперь на лошадь, они такие милые. Вот, э, спойлер, мы все добрались до финиша, всем было нормально, на четвертый день они все тоже стали нормально ездить, но вот как раз разница в том, что им было тяжело уже. Вот, соответственно, все приехали в новых блестящих сапогах, и мы поехали по этой грязи. И, в общем, первый день мы на машине поднимались на базу, которая уже находится в горах, и там стоят лошади. Лошади вниз не спускаются. А, там нас ждала история с палатками. Многие, кто был в походе, знают, что ты можешь утром проснуться, лег летом, проснулся зимой, потому что все в Индии. Там еще чернозем, и когда ты... Самое классное, выходишь в туалет, извините, ночью хочется, ты обязательно подскальзываешься, где-то катишься, потому что ни одного ровного места нет. И утром ты себя обнаружишься все, все такой черный во все свои одежды. А это поход еще не начался, даже никуда не поехали. Вот, соответственно, так как в нашей группе было людей много не умеющих, провели некий инструктаж. Я так понимаю, что он должен быть везде. Он довольно банальный для тех, кто умеет ездить, для тех, кто... Новичок, его, к сожалению, недостаточно. Я так понимаю, что это частая история. Но, опять же, спасает то, что лошадки, они довольно спокойные, они стабунины, то есть они с детства растут в одном тупуне, они друг друга знают, их выстраивают вот так цепочкой, как слоники на, на, на столике, да, и идет инструктор спереди, идет сзади, и, соответственно, лошади, можно было бы сказать, что не рыбаются, но нет. Покажу еще фотографию, пока рассказываю. Это чуть-чуть позже я уделю тоже внимание навыкам верховой езды, но тем не менее мы все выдвинулись вперед и вот видите фотографии, они есть зеленые, есть коричневые, есть красные. Почему? Потому что лошадь это единственный способ за один поход пройти несколько климатических зон. Там, где мы начинали, были листья, отвисленные деревья. Чуть позже мы поднялись, начали подниматься, это постоянное движение вверх. То есть 
на самую верхнюю точку ты приходишь только на третий день. То есть ты три дня поднимаешься вверх в горы. Соответственно, листья сменяются кедрачом. Это как кедр, только другое дерево. Я так и не поняла, в чем разница, но мне сказали, что дерево другое. Потом ты поднимаешься, потихоньку заканчивают уже эти деревья, начинаются какие-то кусты. Потом мы оказались на плато, где были карликовые березы, которые цеплялись прямо за одежду, ее разрывали. И потом мы вышли полностью на вот такие вот плато, где ничего не растет, кроме вот этих мхов, лишайников. И это настоящий традицион, когда ты это можешь видеть прямо за один за один-два дня, когда все сменяется, и стоянки у тебя тоже то в лесу, то на открытом плато. На самом деле, когда я рассказывала про свой поход своим друзьям, это всегда занимает не меньше часа, поэтому я, наверное, много уже больше говорить не буду. Скажу еще только, что есть всякие непредвиденные обстоятельства, которые надо быть готовым, если ты пойдешь в конный поход. Если ты пойдешь в любой поход на природу, ты должен быть готов к тому, что что-то пойдет не так. Это же природа, она не зависит ни от расписания, ни от вас, ни от чего. Только вы можете хорошо подготовиться, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Вот. Что касается того, что если вы идете с лошадью, лошадь – это ваш живой партнер. То есть вам нужно постоянно с ней договариваться. С самого начала, первый день вы будете заняты тем, что вы будете понимать, какой характер у лошади, которая вам досталась. Они все разные. То есть я вам могу сказать так. Мне, как самому опытному всаднику в этой группе, дали лошадь, которая всего боится. Это было просто ужасно. Мне разворачивалось постоянно и обратно. Я ее разворачивала вперед. Он такой, ну не пойдем туда, там, они все глупые, а я вот буду умный, я пойду назад. Самое ужасное для него было, это когда мы шли, и почему-то валялась посередине дороги синяя куртка, все лошади нормальные прошли, у моего вот так вот просто, я туда не пойду. И если бы на моем месте сидел садик неопытный, лошадь бы развернулась обратно. Вот. Но это к тому, что всем дают лошадь, лошадей тоже по способностям, бояться этого не надо, но к этому стоит быть готовым. На, на, на этих слайдах вот это одно и то же место, оно видите, Светлая, есть в тумане, вот так примерно одет когда-то в тумане, потому что кажется, что ты в воде идешь полностью. Вот эта смена погоды произошла за час. И это не предвиденные, те непредвиденные обстоятельства, они а из непредвиденных обстоятельств, с которыми можно столкнуться. А, потому что, а, потому что да, погода в горах меняется очень часто, солнце может быть, через час начнется дождь. Лошади, они это тоже чувствуют, и вам нужно быть с ними тоже в некотором взаимодействии и успокаивать их в том числе. То есть это постоянно эмоциональная и какая-то... То есть кроме того, что ты идешь прямо и смотришь на красивые горы, ты находишься в постоянном психологическом кабинете, кабинете психологии, назовем это так. А, да. А? Зол психологии. Ну, то даже неизвестно, кто для кого психолог, потому что... В вашей паре должен никто не бояться, потому что если боится лошадь, боитесь вы, если боитесь вы, боится лошадь. Это тоже отдельная тема. Если кому-то будет интересно, я это скажу, потому что время у меня ограничено. Вот. В общем, в любом случае, заканчивая э, именно э, короткую историю о своем походе, я могу сказать, что это было невероятно вдохновляюще. Это был какой-то новый мир, потому что ты, как минимум, у тебя все эти шесть дней нет интернета. Когда мы поднимались э, на первую стоянку, да, прошли, э, нам инструктора сказали, значит так, у кого есть какие дела, кто там кому-то хотел передать привет и позвонить, делаем это здесь. В следующий раз у вас связь будет только через 6 дней, и они не набрали, то есть там просто телефон не работает, и мы взяли с собой кучу аккумуляторов, они вообще не пригодились, то есть телефон не, не работал фактически только по аппарату. Вот. И когда у тебя нет возможности узнать, что происходит, когда у тебя нет возможности как-то быть в контексте, ты остаешься наедине сам с собой, со своим животным, и ты шесть день за днем, ты понимаешь, что у тебя голова начинает быть другим занята. Не тем, что происходит у тебя рядом работы, не тем, что происходит у тебя дома, а тем, что она будет есть, например. Как у, нее, как у нее пройдут дела, как я там расставлю палатку, а что завтра будет, если польет дождь. А что, то есть какие-то такие истории, как я пройдет в следующие 20 километров. Вот очень такой актуальный был вопрос для нашей группы. Если на второй день мне уже плоховато. Вот. И 
Вот такие проблемы ты должен решать. Наш поход назывался Пирокольские озера. Это была наша ключевая точка, куда мы шли 6 дней. А мы туда не дошли, потому что именно на шестой день началась жуткая буря невероятная. Она поднималась именно с этих Пирокольских озер. И вот вы спалите на плато, и у вас с одной стороны просто чернота такая, месел какой-то, знаете, вот как фильм про Супермена показывают, там что-то бурлит такое. А с другой стороны ясное небо. И говорит, ну что, еще хотите посмотреть Пирокольские озера? Мы такие, нет, пожалуйста, нет. Кстати говоря, опять же, наша группа была удивительно совершенно. Удивительно было идти в другую сторону, потому что началась невероятная буря, знаете, когда закручивают, когда у тебя расплевает одежда, так вот дует ветер, вот э, такой дождь косой, и лошади, они начали пугаться, они перестали идти э, ниточкой, их начало мотать вот так по дороге, ветер реально сшибал этих лошадей, они такие идут к обрыву, и как бы я понимаю, что я этой лошадью могу управлять, и я ее отвожу от отрыва, но понимаю, что группа туда мерно скачет. И вот в таком случае инструкторов уже на всех не хватает, пришлось мне даже немножечко им помочь. Это еще раз о том, как надо трезво взвесить свои силы, о том, когда ты готовишься к конному походу. Ну вот и теперь, как вы думаете, любой ли может пройти в конный поход? Тишина. На самом деле да. Но есть нюансы. Лучше уметь управлять лошадью хотя бы чуть-чуть. Допустим, вот вы живете в Москве или в своем городе, вы понимаете, что вы хотите пойти в конный поход, но вы не умеете ездить. Еще раз, ничего страшного, в принципе, там лошади спокойные, но сходить хотя бы на пару занятий. Есть пять причин, почему вам нужно взять пару занятий, прежде чем отправляться в поход, реально потратить эти деньги. Первое – это спина. Я, как человек, который умеет сидеть на лошади, Походы расслабляюсь, я приезжаю идеально прямой спиной, у меня проходят те зажимы, потому что ты сидишь наиболее правильным образом. У десяти человек из моей группы спина была вот такая. Они просто не знали, как доехать до финиша, потому что э, они сидели на лошади неправильно, они очень сильно горбились, и от этого от езды им постоянно давило на позвоночник. Не надо учиться 10 лет на лошади, чтобы сесть нормально на нее и понять, э, как ты должен расположить свое тело, там 2-3 занятия, и на шагу вы поймете, как это делать. Кроме того, что поход всегда проходит шагу, особенно если лошадь груженная всеми вот этими сумками, некуда разогнаться, идет лошадь медленно, тропа горная. Вторая причина – это рысь. То есть я сказала, что поход идет шаговый, и шагом можно научиться более-менее ходить за 2-3 занятия. Но есть такой момент, что если цепочка лошадей длинная, обязательно есть те, кто идут быстрее, и есть те, кто идут медленнее. Те, кто идут медленнее, в какой-то момент обнаруживают, что ребята-то ушли вперед, а так как они с детства стабунины, у них начинается паника. Они ушли меня, забыли, что делать. И он начинает вот так вот скакать потихонечку. Ему очень тяжело с сумками, ему реально неудобно. Но он начинает под подскакивать, и что делает садник? Вот так вот. Вот теперь представьте, что вы идете 5 часов в день. Вот так вот. Это тоже большая нагрузка на спину. Если человек умеет ездить, то он знает, как приставать и как чувствовать себя комфортно в такой ситуации. Опять же, 2-3 занятия, вы приходите и говорите, я пойду в конный поход, научите меня сидеть на лошади нормально. И вам хотя бы покажут, как беречь спину. Еще один важный момент. У нас было несколько всадников, которые поняли, что лошадь это вообще не их. То есть они были уверены, что будет все классно, но на третий день они лежали в палатке, и когда у нас был самый классный день похода, когда в середине, это называется дневка, когда с лошадей сдержают все, всю поклажу, она такая веселая, радостная и легкая, и вы, э, дневка, это когда вы два раза стоите на одном и том же месте. Не каждый день в новом месте ставите палатки, а остаетесь. И без поклажи катаетесь вокруг. Мы тогда поехали в пещеру, мы поехали на очень красивое плато, смотрели, смотрели невероятные виды. И вот эти самые интересные приключения, да, которые легкие, потому что нет поклажи, эти ребята пропустили. Они лежали в своих палатках, как мы ну, нет, у нас наконец-то наш самый счастливый день в этом походе, мы полежим. Вот, соответственно, те же самые два-три занятия дадут вам э, возможность понять, вам вообще лошадь нравится или нет. Как бы, это ваше животное или нет? Боитесь вы его или нет? Или, может быть, вам будет так классно, что у вас с первого раза все получится? Неожиданные события я про них уже рассказала. И вот моя любимая причина – это куда пошла. 
я вам уже сначала сказала, что лошади идут, они идут друг за другом, пешочком. Что первое делает, все остальные идут за ней. Как первое покажут, все остальные повторяют. Но когда лошадь чувствует, что не сидит неопытный человек, это значит, его можно проверить и побить из него веревки. Он же такой немножечко лох. И она начинает выходить из этого общего. Она, в принципе, не делает ничего опасного. Она проверяет, проверяет своего усадника. Ну, кто мне? Я уже тут хожу 10 лет. Кто мне сегодня достался? А, понятно. Вот. И у нас на старте была история. У нас самая большая лошадь. На ней сидел самый большой крупный всадник из нашей группы. Такой прям крепкий мужчина. И именно его лошадь развернулась и ушла от всей глюпы. Глюпа ушла вперед, а лошадь его пошла назад. И он такой, куда пошла, куда пошла, куда пошла, и он не смог ее пересилить, несмотря на свои размеры. Вот, соответственно, чтобы не было, куда пошла, потому что она у него этот же номер выкидывала примерно каждый день, тоже несколько занятий хотя бы понять, что такое лошадь. Еще раз, вот в этих цепочках, да, когда они идут, не надо быть всадником 80-го левела, но понимать, что делает это животное, было бы неплохо. Второй момент. Жизнь в палатке – это не романтика, а, назовем это, приключение. Хотя я бы даже другое слово выбрала. Не всем подходит жизнь в палатке, а тем более в палатке с лошадью. Лошадь живет, конечно, отдельно. Вот. Как это происходит? Стоят палатки, а лошади, они пасутся, они едят траву. Их отпускают, чтобы они всю ночь ели траву, никто же не берет с собой запасы зерна, и лошади, они едят точно идут. Вот они могут между палаток ходить, могут звенеть колокольчиками, могут убежать и пропасть. И вы тогда будете сидеть в вашем лагере, у нас такое было полдня, мы до трех часов дня сидели в лагере, потому что мы не могли найти двух лошадей. Они ушли в лес. Встали за дерево и стояли и не шевелились. Вот, соответственно, специальный, есть специальный человек. Да, ваш, 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 у вас там грубо 13 человек, у нас было два инструктора. Один отвечал теоретически за лошадей, другой за людей. И, соответственно, тот, кто отвечал за лошадей, его задача утром собрать их всех. Они, это нормальная практика, они собираются, но вот те, кто не хотят работать, они могут уйти, стоять за деревом. У них на шее висит колокольчик, они это прекрасно знают, они умеют замереть так, чтобы колокольчика не было слышно. Не шевелиться. Я могу сказать, что это прикол был не только в этом походе, я пошла в другой, там повторилось то же самое, на лошади ушли, мы целый день не могли найти. Мы звали дегерей, мы обкачесывали все леса вокруг, на оставшихся лошадях двух. Они стояли примерно... Прям, знаете, как мы стояли на возвышении, на возвышении а они ушли в лес чуть-чуть пониже. И целые сутки они стояли там и не шевелились, только бы не пойти, только бы не работать. Соответственно, эм, такой момент, что когда ты живешь в палатке с лошади, ты еще постоянно грязный, к тебе постоянно пахнет шерстью, какими-то там э, другими запахами, не все это выносят, поэтому тоже как бы, к этому готов. Ты в походе, в принципе, грязный, с лошади ты в два раза грязнее. Вот. Также холод, жара, гроза, все вещи везу на себе. А, нет, интернета сказала, психология. В общем, а, в палатке жить нет просто. Зато, зато, как мы уже посмотрели, вначале были очень хорошие виды, очень красивые. А, как другая планета. Нет, вообще, я бы не знаю, где бы я еще такое увидела. И каждый день я повторяла, как хорошо, что я умею здесь вверху, потому что нет другой возможности увидеть такие места, там нет дорог, там нет цивилизации. Три дня ты поднимаешься для того, чтобы увидеть э, вот это. Ни машина, ни лодки, ни мотоциклы не позволят вам подняться так высоко. А, соответственно, чтобы у вас все было классно, чтобы ваш отдых запомнился, вам э, оставил положительные эмоции, кроме того, что нужно чуть-чуть подготовиться, надо правильно выбрать ту фирму. А, я, как человек, который состоит в кодном сообществе, для меня это не такая большая проблема, потому что мы все друг другу это передаем. Кто-то путешествовал, кто-то дал отзыв, кто-то сказал, там хорошо, там плохо. И, в общем, выбора особо не стоит, потому что сарафанное радио. А, те, кто планирует самостоятельно путешествие и не являются участниками кодного сообщества, постарайтесь найти какие-то группы в WhatsApp, в Telegram, в ВКонтакте, где угодно, посмотреть, что обсуждают, там задать вопрос, не нужно стесняться, как бы все с удовольствием подскажут, потому что у кого как не у котников, лучше всего спросить, собственно, с кем, с кем ехать. 
читаю все отзывы и советы. Отзывы на преподвайзере оставляют, они должны быть все свежие, потому что ситуация может меняться каждый год. Поэтому смотрите, что оставляют последние, последние путешествующие. Позвоните в фирму, узнаете, у них собственные лошади или нет, какие у них инструктора, и обладают ли они какими-то там сертификатами. Просто элементарно позвоните в эту фирму и поговорите с ними, узнаете все, что вас может интересовать. И хороший маркетер фирмы, если вам пришлют список вещей, которые надо взять с собой, потому что он действительно удивляет. Там все от шортиков до зимней куртки, это все пригодится за один раз. Можно, проверьте, какие у той фирмы сайт, соцсети, они должны быть хорошо сделаны, и вам должно быть понятно, что эти ребята специализируются на конных походах. Потому что нередко бывает, что в самый сезон открываются какие-то фирмы э, однодневки или э, какие-то, кто хочет побыстрее свои денег, у них все там. Авто, мото, велоспорт, гидроэлектростанции и еще лошади. Как правило, эта фирма не очень хорошо понимает, что это за животное, как проводить эти конные походы. Они берут в аренду, например, и не очень хорошо за ними ухаживают. И это самое обидное видеть, когда я тоже пошел в поход, видеть, что лошадь себя плохо чувствует, она все равно должна работать. Это не... Вы понимаете, вы не скажете, мне дали плохую палатку, или мне там мой мотоцикл не работает, плохая эта фирма. Это будет... Именно такая жалость живому существу. Вам как бы это зачем? Есть агрегаторы. Есть большая страна, наверное, один из крупнейших агрегаторов конных туров. В принципе, если туда конный тур попал, уже неплохо. Как-то они там это проверяют. Но они умалчивают о важной части, которую я переду дальше, это снаряжение. Вот это шишига, которую я рассказывала вначале. Вот так выглядит эта дорога по которой мы едем. Соответственно, та же самая большая страна, у нас почти всадники были все от этой турфирмы, от этого агрегатора. Они приехали с зонтиками, с плащиками и с кремом от загара, и солнечными очками. Им сказали, что это будет веселительное путешествие с хорошей погодой, и лето же. И они совершенно не ожидали с тем, что они столкнутся и на, на той, на, уже на турбазе, где мы перегружали вещи, им искали куртки, им искали сапоги, там стоит большой-большой такой ящик с одеждой для тех, кто приехал от агрегаторов. Вот, потом... Кстати, лучше брать э, два типа снаряжения, тоже я скажу. Вот они молчат о снаряжении. Вот мои чемоданы. Э, вот я одна чемодана, у меня два, потому что это все нужно. Это вот такие большие резиновые сапоги, это э, защита для ног, это куртка. Э, это очень важная вещь, о которых мне говорят. Но этих точно не нужен. Вот, э, летние вещи должны быть все с длинным рукавом, э, потому что на лошади ты едешь вот так, у тебя очень сильно выгорает вот эта часть руки, потому что... Все время, у тебя нет возможности ее куда-то спрятать, спрятать, убрать и едешь вот таким образом. Обязательно надо защищаться от ветра, нужно брать с собой перчатки, потому что амуниция лошади такова, что она натрет вам руки примерно в первый же час, если у вас нет перчаток, потому что надо постоянно э, ну, как бы держать лошадь, контролировать, что она делает. Список большой, вот здесь я, наверное, расскажу про то, что с восклицательным знаком. Значит, кроме резиновых сапог и зимней куртки и термобелья, это прям самые три важные вещи. Есть еще спальник. Спальник могут дать э, в турфирме, на базе даже могут выдать спальник. У них это есть как и палатки, да, то есть палатку с собой тащить не надо, они нормальные, а вот спальник вам может не подойти. Если соберетесь в поход, обязательно купите спальник себе, тот, который подходит именно вам по температуре и росту. У нас в походе, как же этот вот прекрасный высокий молодой человек, он приехал без, без всего, потому что им так сказали в агрегаторе, вам все дадут. И ему в итоге был спальник, у которого мы постоянно ноги торчали. У них просто не было спальников на людей, у которых метр девяносто. Это нехорошо, потому что бывает, что температура до минус двух летом доходит ночью. Если просыпаешься, то минус два за бортом. Вот. Да, магазинов не будет. Соответственно, все средства гигиены, которые у вас должны быть с собой, они должны быть с собой. Вам что не... Вот скажу, что не надо. Что было лишнее? Открытая обувь вообще нигде не пригодится, вот, вот дороги. Выше чуть-чуть по суше, потому что уже меньше земли, больше камней. Но в целом выглядит это вот так. 
палатку дадут, зонтик точно не надо, там до и ветра, что лучше брать косынку, и все, что хорошо в голове прикручивается. Косметика не нужна. Там только сорлыки и быки, да, быков бочаровы, там есть сорлыки, это алтайские быки, вот можно им показывать. Хотя у нас в группе были девочки, которые каждое утро себе делали маску и патчи, когда они это успевали непонятно, потому что тебе нужно поставить палатку, снять палатку, то есть ты каждый день перемещаешься, они успевали. Вот, очень такая распространенная вещь, кепка, зонтик, нет, не надо ее сдуть в первой жизни. Ну и еще чуть-чуть, вот это уже другой поход, это немножко не Сиби, просто я вам рассказывала так много об Алтае, и так была вдохновлена, но навыки конных походов могут пригодиться и для других регионов, и вот такая красота, она, например, есть в Башкирии. Этот поход был намного легче, он был с автомобиля, автомобиля, но... Тем не менее, один поход подтолкнул меня к другим путешествиям. Я сейчас планирую в Хакасию поехать. Все, по коням. Было очень интересно. На авто мы попутешествовали. На конях тоже. Предлагаем сменить вид туризма и попутешествовать на собаках. Это слово употребляю я не в переносном смысле, а в самом прямом. А наш следующий спикер Александра Полева, создательница и хозяйка зооцентра Светополя, занимается лошадьми и здоровыми собаками и другими животными. Она журналист, инструктор по туризму, в том числе и детских групп. Александра расскажет нам о путешествиях на собаках. Она не смогла к нам приехать, поэтому она нам расскажет о своих спутниках и путешествиях с ними по зуму. Сейчас вот нам настроят. О путешествиях с собаками наш журнал «Русский турист» уже делал материалы. Как вы помните, в, в спецвыпуске «Сердце земли Тульской» а, журналисты нашей редакции совершали поход на САПах спортивный. Это был первый зарегистрированный а, в Москве поход на САПах спортивный. А, и он был совершен вместе с собаками. Собачки сидели на САПах, как такие носовые фигуры на кораблях. И... Мне кажется, это одна из самых популярных фотографий у нас в соцсетях. Ее все время лайкают, ну, потому что как, как же не лайкнуть собачек. А тут вот собаки будут не просто спутниками, а полноценными походниками. Так. Да, Отлично видно. А, значит, сначала небольшой, начну с небольшой истории про упряжки. Да, это один из древнейших видов транспорта. Считается, что первые напоминания о нартах, да, это, собственно, храме и об же датируются восьми тысячами лет, то есть это даже древнее, чем лошади, вообще превращение лошадей. А, при этом, возможно, вы знаете, что только на собачьих упряжках были покорены оба полюса земли, северный и южный, и лошади с этим не справились, а транспорт еще в то время снегоходный и там, вертолетный, самолетный не был так сильно продвинут. Вот. И как раз одно из мест зарождения езды на собаках – это была Сибирь в разных точках, и Амундсен, покоритель Южного полюса, как раз приезжал э, и учился у местных народов, э, наблюдал, как они управляются собачьими упряжками, и считал, что это одни из лучших вообще в мире людей, которые могут управлять собачьими упряжками так искусно, потому что в основном в мире, в Гренландии, да, э, собачьи упряжки были э, верные запряжки, вот э, то, что слева наверху, да, когда каждая собака прикреплена к нартам. А как раз в Сибири первые люди загадались, придумали способ туговой упряжки, когда собаки запустили попарно. Да, благодаря этому упряжка шла тише, была более управляемой, но требовалось больше искусства управления как от каюра, да, то есть это тот, кто управляет собаками, так, собственно, и от самих собак больше послушания. Вот, потому что если собаки первые э, не послушаются человека, да, то они могут уйти что за каким-нибудь диким зверем, что провалится в какую-нибудь пропасть. 
Поэтому вот, мастерство из Дэнвелл это вот, в первую очередь было в России искусство и у народа в Сибири. Если мы сравниваем, почему собачьи упряжки, говорим о том, что они уникальны, да, и путешествие на собачьих упряжках, оно, и даже какие-то открытия и вообще перемещения порой лучше, чем на технике, мы можем сравнить это с той точки зрения, что, например, на технике берем снегопода да, по снегу. Вот кончился у вас бензин, и техника дальше никуда не пойдет. С собаками все-таки можно договориться, и корм у них они могут добыть либо сами в лесу, либо можно помочь самим находиться. Вот. Ну, либо, опять же, если мы возвращаемся к реалиям жизни, как покоряли северные полюса, и северные смысле южные полюса, собаки в упряжке тоже, которые там пали, например, да, и об усталости и погибли, тоже идут в корм. А, техника может сломаться. Опять же, где-нибудь в тайге, вот вышел из э, строя снегоход, вездеход, что угодно. И что угодно вы делаете, вы дальше не поедете, пока не почините. Собак, вот опять же, когда я ездила, вот устали, всем плохо, Холодно, холодно, но надо дойти. Вы подходите, и поскольку это живое существо, вы как-то подключаетесь даже на эмоциональном уровне к животным. Да, и говорите, что нам нужно дойти, вот еще там километр, два, три, ну давайте мы сейчас полежим, отдохнем полчаса, но надо дальше идти. И независимо от погодных условий, если вы вместе с собакой, как бы в одном поле, да, присоединены друг к другу, то собаки могут дойти. То есть ради вас э, они сделают гораздо больше, чем техника. Я когда ездила на снегоходе, у меня был момент, у меня снегоход утонул в снегу, вот, и ну, я могла сколько угодно ругаться, бить его или еще что-то, но он был утонувший в снегу и никуда не двигался. С собаками, в какие бы условия я ни попадала, да, в какой бы сложной ситуации пряжки не застревала и нас не цеплялись, мы все равно убирались. Потому что ну, собаки это почти как люди в команде, с ними всегда можно договориться. Да, на технике вы едете один, с собаками вы никогда не чувствуете одиночество, потому что с ними можно поговорить, как-то пообщаться. В конце концов, вы даже спать можете вместе, да, и они вас согреют. Также на технике, ну, вот обычно даже как с машиной, вы нажали газ, нажали тормоз, техника там поехала или остановилась. Да, а если на собачьих упряжках человек потерял сознание, то всегда собаки все равно могут завести. Вот. На технике, на снегоходе можно заблудиться, а собаки все равно найдут дорогу к какому-то жилищу, к какому-то дому. Об этом множество путешественников писали. То есть собачья упряжка, она цена тем, что в любом случае вы не останетесь одни, и ну, она может сделать чуть больше, чем человек. Даже когда у человека там нету сил, да, или он без сознания, или еще что-то. Это совсем другое чувство какого-то такого единения с природой и усиления себя. Вот. И даже если сравнивать с лошадьми, а, при том, что конные походы я тоже ездила и водила, а в условиях севера собачья упряжка, она в любом случае будет а, более Эффективно, потому что, опять же, если мы возвращаемся к истории, смотрим на Северный полюс, на Украине Южного полюса, извините, на Коне вход не смог добраться, потому что это больше сена, да, лошади не такие морозоустойчивые, лошади немножко по-другому себя ведут, и когда вы едете верхом, у вас одна лошадь запряжена, да, а собак несколько, и поднимается командный дуб. Да, если одна собака упряжка устала, у вас остается там 5, 10, 12, в зависимости от того, сколько запряжено. Вот, поэтому это совсем иное чувство, но и с этим сложнее, потому что когда вы работаете с лошадью, там одна голова, да, и вы с этой головой работаете. В упряжке у вас от 6 и, там, до 18 голов может быть, и у каждой головы свое настроение, да, упряжку тоже надо уметь запрягать, потому что у каждой собаки есть свое место, это музыкальный инструмент. Да, вы можете поставить собак неправильно, и тогда упряжка не пойдет. И вам надо поменять этот пазл так, чтобы упряжка пошла правильно. То есть от места собаки тоже очень сильно, сильно зависит. Но при этом они, поскольку северные собаки, да, и мы даже можем посмотреть по породе, одна из них популярна сибирские хаски, 
выводились в условия севера, они очень неприхотливые. Они живут на снегу, в минус 30 они могут совершенно спокойно там спать, они ложатся, их заметает снег, им комфортно, все киберложки получаются. Вот. Плюс они всегда могут зайти к вам в палатку и даже вас подвесь. И это тоже очень такое классное ощущение, когда вы со своей упряжкой собак прошли какую-то дистанцию, Сделали костер, потом легли у костра или в палатку, и к вам добились эти собаки, и вы вместе с собаками вот, в компании спите, и плюс они еще охраняются из других животных. Вот. И несмотря на то, что время покорения плюсов и каких-то открытий да, и переходов на собачьи пляжи закончилось, они все еще остаются, остаются актуальными, но положение дел в современном мире немножко изменилось. То есть сейчас это либо спорт стало, и вот известные гонки Беринги, в том числе, которые частично захватывают Сибирь, вот, на Аляске и Детород, в честь Великой гонки Милосердия, когда собачьи упряжки спасли город Ном от эпидемии дифтерии детей. То есть ни на чем больше, там, ни на поезде, ни на самолете в Курбу не могли доставить вакцину, и только на собачьих упряжках которые проделали 1100 километров, там участвовало 150 собак и 12 троюров, могли спасти детей. Собственно, мультик Болта, если слышали современный фильм Тога с 2019 года, это как раз про ту историю. Это одна часть. И вторая часть в современном мире – это туризм. Сейчас очень популярны туры на собачьих упряжках у Байкау. Ну, в Подмосковье тоже можно поездить на собачьих упряжках. То есть там, где есть снег, в принципе, это возможно, причем вот в России, в первую очередь и в Сибири тоже, на Аляске это популярно и где-то в скандинавских странах. Для большинства людей это очень экзотичный способ, ну, они вообще не представляют, как это можно где поездить. Вот. Но это стоит ощутить, потому что это совершенно по-другому даже мир воспринимается, и более того, когда вы едете по озеру, да, по Байкалу где-то, или по лесу собачьей пряжки долго-долго-долго, или по антарктической пустыне, э, ну, набивают определенные мысли, в голове появляются, и вы совершенно по-другому себя ощущаете, это соединение с природой, потому что собачьи пряжки идут очень тихо, вот, достаточно равномерно, и ну, можно даже медитировать в каком-то определенном формате, вот, по-другому осмысляя вообще все происходящее пространство вокруг. А, это, наверное, вот основное, что про собачьи пряжки в такой небольшой интервал времени хотел рассказать. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А, спасибо, Александра. Сейчас мы дадим микрофончик. А вот мне очень интересно, чем собаки кормят-то сами вот в лесу, зимой и летом? Что они прибегают? Что вы их найти? По-разному. В основном они мужкуют, то есть мыши, зайцы, какие-нибудь куропатки. Причем они очень хорошо ходят по природе своей, то есть даже вот дома, когда заводят собак, хаски, да, лайки, маламутов в деревнях, у них этот охотничий инстинкт врожденный. Да, потому что они не будут приносить еду хозяину, они сами себя поймают, съедят, даже не обученные. Вот. И если их упряжка и несколько собак, да, они будут охотиться в стаи. То есть загнать в какую-нибудь лося, кабана, в целом они тоже могут, они, конечно, с ним вряд ли справятся, но вот на интенсивном уровне это и будут делать. А в основном это мыши, кролики и какая-нибудь птица. Александра, спасибо. спасибо большое. Мне кажется, что после рассказа Василисы все думали, что сейчас просто выдвигаться на лошадях, путешествовать. А сейчас, мне кажется, уже аудитория сомневалась и думает, а не попутешествовать ли на собаках. Замечательный рассказ. Спасибо большое. А это вид туризма, он только вот зимний получается, да? То есть если на пляжке, то должен быть снег. То есть такое ограничение получается. Я не совсем расслышала вопрос, если можно повторить его. А, это 
только зимний вид туризма, то есть собаки только ну, в упряжке на снегу. И вот на фотографии человек стоит. То есть получается, что э, все путешествие это стоит. И если можно, то э, какие форматы э, такого путешествия сейчас э, распространены? На сколько дней и в каком регионе? Они бывают разные. В основном, если мы говорим про такой более или менее серьезный да, и приближенный к реальным условиям формат, это стоя. Вот, и на гонках большинство каюров а, ездят стоя, а, потому что таким образом, то есть езда на наркот это примерно как езда на горных лыжах. А, вы таким образом выравниваете наркот, да, управляете, потому что собаки прикреплены на мягкую упряжь, то есть они себе дорогу нормальную найдут, да, а между деревьями где-то, между полунями, ну, наркотом его надо управлять самими, да, и это вот баланс не делается. А, Плюс на наркотах так, таким образом на современных устроен тормоз, что он нажимается ногой. Да, и есть традиционные наркоты, на которых можно сидеть, а они управляются немножко по-другому, там, с определенными там, палками, кольями условно и так далее. Но в основном вот впереди нарк, да, это для грузов. То есть туда э, клали корм, ну, какие-то там спальники или еще что-то, а каюр либо ехал сзади, либо, если мы говорим, опять же, про традиционные какие-то вещи и реальные условия, зачастую каюр может идти рядом, да, то есть сойти с нас и там бежать рядом с собаками, чтобы облегчить им груз, управлять где-то, где-то проводить. То есть не то, что он постоянно все время стоит сзади, потому что так можно замерзнуть. Вот. Но иногда можно сесть, но в этом иногда теряется управление. Вот. Если человек есть один, а не парой. Если пара один стоит, один сидит. Такое да. Вот. Поэтому это не часто практикуется. Поэтому в основном они вот сзади э, стоят на вот, Здесь тоже на предыдущей фотографии справа. Вот. И управляются. Управляются голосом свободным. Спасибо, Александра. Я понимаю, что еще очень много вопросов у вас, но у нас, к сожалению, поджимает время. Нам надо не выпасть из тайминга, и поэтому давайте перейдем к следующим нашим спикерам, у нас просто еще несколько человек, и давайте поговорим так, мы уже на автомобиле мы путешествовали, в конный поход сходили, предлагаю перейти к пешему туризму, но сразу на две ноги не вставать, а сперва поопираться на палки, так и для здоровья говорят полезнее. Давайте поговорим о самом молодом виде спортивного туризма в нашей федерации, это в северной ходьбе. Написание материала об этом виде туризма, по словам нашего журналиста, изменило ее жизнь. О северной ходьбе нам расскажет Анна Кандалина, журналист, ТВ-автор и редактор. Она работала над просветительским циклом об изучении Арктики, полярных исследований и неизвестных уголках планеты «Открытый мир». В свободное время от работы она занимается бегом, воркаут и путешествует. Анна, прошу. Это прям суперзвезд, да? Всем добрый вечер. Я постараюсь лаконично, потому что столько информации было. Не знаю, как вы все впитали, я уже сижу такая перенасыщенная. В первую очередь я хотела бы поблагодарить Олесю Подложняк, потому что благодаря ее я стала частью этой команды замечательной и познакомилась с северной ходьбой. Спасибо тебе большое. Итак, друзья мои, что было у меня в голове, прежде чем я приступила к подготовке статьи? Я видела определенных людей в парках, кто выгуливает палочки, как и вы, наверное, понимаете, это определенная возрастная категория, и спорта там мало, мягко говоря, скандинавская ходьба. Но потом я начала собирать материал, познакомилась с ребятами. Да. Потом я начала собирать материал, созванивалась с людьми, которые являются источниками, скажем так, заводилами северной ходьбы в Сибири. И я вам хочу сказать, что моя жизнь действительно разделилась на то и после, потому что это действительно серьезный спорт. То, что мы видим в парках, это прогулка с палками. И слава богу, пусть гуляют. А спорт, именно северная ходьба, это правильный шаг, если его делать корректно, с перекатом, с пятки на носок, с отводом руки правильным, то это задействуется до 90% мышц, а если вы еще будете улыбаться, то все 
И в первую очередь это прекрасный фитнес. То есть одна из моих героинь, которая есть, собственно, в журнале, это Анастасия Толстолес. У нее папа Павел Толстолес, такой зачинщик спорта в Тюмени. Она сказала, я хотела сбросить лишний вес, искала фитнес. Абонемент покупать не надо, спортивная форма есть, полки есть, все на природе. Это очень удобно. Она сначала начала сама, потом потянулись ее друзья, увидели подруги, добилась она прекрасных результатов, сбросила лишний вес, обрела необходимый силуэт. Это как первый такой, знаете, притягательный момент, что если вы хотите для, для себя открыть что-то новое, еще не пробовали, например, подтянуть свою фигуру, пожалуйста, северная ходьба, замечательный момент. Плюс, конечно же, избавляйтесь от всех болезней с приставками кардио, артро и так далее. Что важно, это и психологический момент. Ну и что больше всего меня привлекло, это как организовываются такие туры. Например, на Алтае Лариса Зарубина, тоже героиня моей статьи, она делает таким образом. Собирает группу которая занимается и спортом, то есть она идет, сначала обучает, показывает инструктаж, как правильно ходить, северная ходьба. И у них есть маршрут. Чемальская ГЭС, вот эти все тракты, про которые говорили. Вы не просто, как знаете, приехали на автобусе, вышли, посмотрели, М -м, замечательно, сели в автобус и уехали на базу. А вы пешочком добираетесь, с палочками, но, ну, естественно, там не по 20-30 километров, там небольшой, небольшие расстояния. И так примерно маршрут на 7 дней, но ну, невозможно не влюбиться, не привлечься, поэтому я... Где-то через три недели отправляюсь с ними в тур. Заразилась я этой темой. Скажу еще сразу такую привлекательную сторону. Когда я узнавала, сколько стоят туры на Алтай, да, это Алтай, мне озвучили суммы, если вы обратитесь в туристическую фирму, от 100 тысяч на человека. Меня это немножечко удивило. Ну, потому что вроде как доллар, там евро падает, как же так? У нас вроде и бензин, есть и газ. А вот от 100 тысяч. То, куда я отправляюсь сейчас, на человека получается 35 тысяч. Привлекательно, не так ли? Вот, поэтому я даю такую небольшую рекламу для туров на Алтай. Ну и плюс еще одна страна, например, на Байкале. Значит, тоже есть такой организатор, который делает туры. Вы знаете, как мы мечтали всегда с ребятами. Вот бы как в детстве мы ездили в пионерский лагерь, только уже взрослыми. Вот это самое он делает. Это северная ходьба. Куда-нибудь они в тайгу вместе э, любят уехать. Там палатки, какие-то творческие конкурсы. При этом они еще с утра ходят. То есть это и здоровье, и отдых для души. И при этом, когда ты разговариваешь с этими людьми, кто занимается северной ходьбой, я вам честно скажу, я не знаю, не могла определить, сколько им лет. Это где-то от 20 до 30, <смех> потому что они уже знают, чего хотят, они к этому стремятся, но при этом они такие молодые, у них столько энергии, я говорю, откуда, <смех> сколько вам лет, вы рассказываете, у вас уже внуки, как так, <смех> откуда у вас столько сил. Так что э, могу сказать э, следующее, я действительно влюбилась в этих людей, кто занимается северной ходьбой, да, вот так получилось. Поэтому отправляюсь в августе на Алтай. Обязательно с удовольствием расскажу об этом <laughs> по возможности. Может быть, даже сниму сюжет. Надеюсь, что все получится. Спасибо, что предупредили, что там нет связи. И я уже <laughs> собралась покупать Powerbank, понимая, что есть лишние вещи. Так что, ребята... Один да, один. А, ну что бы фотографии делать? Да. Что хотелось бы сказать? Занимайтесь спортом. Особенно в Сибири. Я поеду, а потом вам расскажу, как она. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну вот, я думаю, все уже задумали, что может быть все-таки пешком. Тем более, что это подешевле выходит. Но вы знаете, что наш журнал «Русский турист» делает не только материалы о походах, о каких-то спортивных путешествиях. Мы стараемся показать нашим читателям весь спектр всех возможных путешествий, не обязательно спортивных. Мы очень любим художников, очень любим познавательный туризм. 
И этому посвящена наш, наш проект «Палитра городов российских». В рамках этого проекта любой художник, музыкант, поэт может рассказать о своем любимом регионе на языке творчества. Для того, чтобы рассказать вот в номере о Сибири на языке творчества, мы пригласили два творческих объединения. Первое объединение – это Ассоциация художников-пленаристов. Мы вообще очень любим художников-пленаристов, потому что у них в архивах всегда найдется какая-либо какая картина, какой-либо этюд, посвященный нашему интересующему нас региону. И сегодня нам рассказывают о Ассоциации художников-пленаристов и о путешествии в стиле пленер Линда Крицкая директор этой ассоциации, член Международной ассоциации пастеристов, куратор и организатор выставочных проектов. Здравствуйте. Добрый вечер, да, меня зовут Грицкая Линда, я директор ассоциации художников-пленеристов. Вы знаете, я совсем вообще ни разу не турист. Ну, вот, все, что сейчас рассказывали про коней, про пешие, про, про это вот, ну, вообще не про меня. Я ни разу не была ни в одном походе. Я там никогда не выходила на улицу минус 5, я сама из города Сочи, и для меня там все, что было ноль и ниже, это просто была температура, непригодная для жизни. И вот я слушаю здесь сейчас ваши истории, да, вот вы стали писать про ходьбу, лис, попробовали поездить на лошадках. Я теперь думаю, что, наверное, я вам сейчас расскажу про пленеры, и завтра вы все пойдете рисовать, потому что именно так случилось со мной. Когда я начала рисовать, выйти на пленер минус 10 – это нормально, это даже очень хорошо, потому что именно в минус 10 такая погода, и ты передашь такой этюд, ты нарисуешь какую-то потрясающую картину, на которой останутся следы снега, ты там будешь, у нас, кстати, вот сидит художница, которая, мы начали, ну, как бы интересный проект, и он у нас стартовал в апреле, когда еще был снег, и вот эти художники пленеристы, я сейчас расскажу, что такое пленер, они просто в буквальном смысле по пояс пробирались к объекту своего рисования, стояли по пояс в снегу и рисовали. И все нормальные люди, когда это видят, они думают, ну, наверное, что-то с ними не так, Наверное, как и про всех путешественников. Вот. Поэтому на самом деле тема эта достаточно очень близкая. И что вообще такое пленер? Нас очень часто путают и как только не называют. Вот из последнего был фестиваль в Сочи на ферме Экзархо. И написали, что это ассоциация художников-планеристов. На что я сказала, что да, мы, конечно, в воздухе еще не рисовали, но, наверное, есть повод как раз попробовать. Да, и ну, как бы я постараюсь очень кратко, да, художник пленарист это человек, который рисует на улице. То есть он э, носит с собой снаряжение, по сути, оно, ну, наверное, очень близко к туристическому. Потому что э, если вы видели, да, человек с тюльником, особенно вот люди, которые дышат маслом, это такое вот как бы приспособление, деревянный ящик, э, тревога холсты, вот все как про туризм, да, то есть нужно понимать, как одеться, что с собой взять, потому что вот как вы рассказывали про смену погоды, да, очень часто история, смотришь в окно, ой, солнце, какая классная погода, все, я сейчас пойду рисовать, ты одеваешься там, ты в платье, да, там, берешь этюдник, там, кучу бумаги, потому что ты не знаешь, там, на какой ты будешь рисовать бумаги, выходишь, погружаешься в процесс, начинаешь рисовать, тучи, снег, ураган, дождь, и ты, как бы, резко вынужден собраться, все это на себя пригрузить и убежать. Но на самом деле пленер очень затягивает, и вот могу сказать по своему опыту, я когда начала рисовать на улице, для меня больше рисование в студии перестало вообще как бы существовать. Более того, это какой-то такой наркотик, то есть ты настолько питаешься вот именно вот этим моментом, когда ты запечатлеваешь то, что тебя окружает, ты пытаешься поймать быструю смену облаков, да, какой-то там передать свои ощущения, пропустить это через себя. И на самом деле, вот кто-то из вас был на пленере, кстати, а кто-то видел художников, которые рисуют на пленере? Да, вот да, зачем была создана ассоциация. Очень часто люди, когда видят художников, которые рисуют на пленере, ну и в принципе, да, вот которые приходят в музей, смотрят картины, ну да, вот мы 
картина, да, как ты там ее художник нарисовал. И никто не задумывается о том, что э, даже вот, ну, как бы мы, да, ненормальные пленеристы, которые, в принципе, там, в любую погоду, плюс 30, минус 20. А вот здесь, вот, кстати, это наша художница с Петропавловской Камчатского. Да, сейчас немножко отвлекусь. Она э, рисовала на Курилах. И там на заднем фоне, где-то вот на одной из фотографий... А, вот это вот она, кстати, рисовала во время прилива. Ее стало затапливать, и она говорит, ну я не могла, я не могла, я понимала, меня сейчас затопит, но я должна была за, это, закончить этюд. Это вот чтобы вы понимали, да, как мы, в принципе, к этому относимся. И у нее есть серия картин, она рисовала на необитаемом острове, там сзади был вулкан, а они извергаются. И вот у нее на части картин даже есть вот этот вулканический пепел. А сейчас вроде как этот вулкан, он затих, я говорю, вот у тебя, представляешь, какая история, да, у тебя картины с пеплом. И для нас, конечно, художников, у нас очень часто на картине бывает снег, бывает дождь. Это даже считается таким эксклюзивом, потому что это здорово. Но я вернусь обратно в музей, да, когда вы приходите и видите картину, вот даже вот эту, у вас не возникает ассоциация, в каких условиях человек это рисовал. У нас есть очень классный проект «Пленерная зима», и когда мы делали выставку, то люди, когда приходили, смотрели, они думали, ну да, просто человек, наверное, по фотографии нарисовал зиму. И когда я начинала рассказывать и говорить, что это вообще ни разу не по фотографии, то есть человек выходит, и действительно, вот он э, стоит, ну я не подготовилась сюда, вот у Марины есть зимний как раз пленер, то есть ты на себе в специальной одежде, в специальной обуви. Кстати, очень часто художники пленеристы используют одежду для рыбалки, потому что она как раз подготовлена, покупают одежду вот в спортивных магазинах, обязательно термобелье. У нас тоже мужская жена, да, можно сказать. И там была тоже целая статья, посвященная тому, как одеться, например, зимой. Потому что ты стоишь, рисуешь, да, и ты должен понимать, что это минимум там, ну, от 30 да, до часу, чтобы ты не замерз, у тебя не замерзли руки. Как вот вы рассказывали, что нужно взять с собой в поход, я сейчас могу точно так же рассказать, что нужно взять с собой на пленер. Причем вот у нас есть художники, которые ходят в походы, и у них есть лайфхаки, да, как с собой взять какой-нибудь материал, потому что очень много вещей для похода, и как облегчить свой пленерный набор. Ну, это, в принципе, любой художник пленерист, он всегда об этом думает, потому что каждый раз таскать на себе 10 килограмм, а у нас в основном все хрупкие девушки, но, тем не менее, они таскают. И самое интересное, вот, да, что... А зачастую, да, вот люди, которые не посвящены в профессию и, ну, например, гуляют с художником, да, вот идут с художником на пример, рисовать какой-нибудь вид. И они говорят, ну, вот классно, вот тут садись, тут вот лавочка, сейчас сядем, нарисуем. Нет. То есть вот художнику там, где удобно, ему неинтересно, но не то, что неинтересно, он просто в поисках своего лучшего вида обязательно заберется там или на какую-нибудь гору, или наоборот какой-нибудь овраг. То есть ему будет жутко неудобно, будет светить солнце, он потом будет там весь обгоревший, я не знаю, или замерзший, но удовлетворенный, потому что он создал вот эту ту самую уникальную картину. В общем, не буду долго вас задерживать, да. И да, вот ассоциация криминалистов как раз была создана для того, чтобы изменить а, у людях, ну как бы в большинстве людей, отношение к художникам. Потому что мы на своих выставках показывали не только картины, но еще и фотографии, как эти картины были нарисованы. И человек, глядя на картину, он может посмотреть, как она была создана. И, как правило, у людей возникает небольшой диссонанс. Неужели это вот действительно вот так? Но, конечно, самый диссонанс возникает, когда вы ходите гуляете, например, и сидит художник, у него белый холст чистый. Потом он проходит через 20 минут и просто вот его накрывает, потому что он не может понять, как это так за 20 минут он нарисовал. И самый частый вопрос, который задают художникам пленерист, это вы сейчас вот здесь нарисовали, действительно. Вот. Но на самом деле, да, наверное, вот, кстати, это вот фотографии Салтая наши девочки ездили туда не в поход, но именно рисовать. Поэтому как бы художники, да, пленеристы, они, наверное, тоже своего рода путешественники. Мы в журнале разработали такая у нас есть как бы, статья, называется «Пленерная карта Москвы», и мы разрабатываем маршруты не для туристов, хотя тоже можно, да, вот можно посмотреть, это был весенний маршрут, где можно порисовать цветы, где можно порисовать какие-то старинные здания. В общем, я думаю, что вот стиль наша, вернее, девиз нашей ассоциации – это пленер как стиль жизни, но на самом деле это очень близко с путешествиями. Я благодарю Марину, что она нас позвала 
поделиться своим опытом. Я очень надеюсь, что вы тоже пойдете на пленар. Спасибо. Спасибо. А я вам сейчас еще открою небольшой секрет. Они все время берут с собой зимой на пленер водку. Вот догадайтесь, зачем? Чтобы краски не... Вот, правильно. Вот не то, что вы подумали, а то, чтобы краски не замерзали акварель, потому что а, замерзает вода, а водка нет. А, и а, наше художественное путешествие приобретает тонический уклон, и о нем нам расскажет Ирина Голубева, директор Творческого союза, член Творческого союза художников России и ассоциации ботанических художников в Нидерландах. Она покажет нам изображение растений Сибири, выполненные в хиле ботанической живописи, а также расскажет интересные факты и легенды о них, а также о других интересных проектах Творческого союза. Хорошо. Добрый вечер. Я порадовалась за коллег, их наконец назвали правильно. Обычно их называют художники плановистые. Не знаю почему, упорно даже директора музеев на открытиях выставок это уже привычное такое дело. А я хочу начать с кедрача. Думала начать как в анекдоте про Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Кедрач это не дерево и даже не куст. Есть два, две вещи, да, которые называют кедрачом. Первое – это настойка на кедровых орешках. И второе – это лес из кедров. На территории Сибири произрастает два вида кедров. Кедр европейский, кедр сибирский. И вот либо из одного, либо из другого, либо смешанный. Но это именно лес из кедров. А, наша ассоциация, у нее еще более сложное название, чем у художников-пленаристов. Я буду вас утверждать, утверждать коротко творческий союз. Основной целью, да, основным девизом, основным устремлением нашей ассоциации является улучшение качества жизни людей. И для этого мы просвещаем, обучаем, ну и поскольку мы художественные изобразители все-таки искусства, то развлекаем. У нас есть несколько проектов художественных, которые очень хорошо, мне кажется, укладываются в концепцию туризма, путешествия. И хочу воспользоваться случаем сказать слова благодарности журналу, который пригласил нас опубликовать материалы. Для нас это очень важно. Почему? Потому что для художников-ботанистов и для ботаников туристы являются такой, таким раздражающим фактором. Не профессиональные туристы, профессиональные туристы хорошо воспитаны и образованы. Почему? Потому что когда любители растений или профессиональные ботаники находят очередное редкое растение, а именно о редких растениях, растениях красной книги, мы рассказываем в нашем проекте «Исчезающая красота России», они стараются эту точку зашифровать и даже на специализированных профессиональных форумах никогда в жизни не расскажут, не опубликуют даже для коллег координаты этой точки. Почему? Потому что стоит только рассказать о редком растении, и наши люди в непреодолимой тяге к прекрасному, несмотря на ветер, дождь, жару, грозу, ураган, три дня на лошадях, они обязательно до этой точки доберутся и залюбят растения до полного уничтожения. Поэтому сейчас да, для нас очень важно объяснять и людям, которые профессионально ходят в туристические походы, и людям, которые только приобщаются к этому, что природу не обязательно любить руками. Ее можно любить глазами, наслаждаться вот этой красотой, Потому что зачастую даже простое касание может привести к уничтожению растения. Я вам подготовила несколько фотографий, чтобы показать, каким образом выглядят вообще наши выставки ботанического искусства и анималистики. Как я уже сказала, этот проект посвящен редким и исчезающим растениям красной книги. И еще одна грань проекта мы рассказываем о тех растениях региона для региональных выставок, которые в этой местности привычны или знаковые. Вот, например, для 
в Сочи, а это выставка в Зимнем театре в Сочи, такое расти это галлицины. На фотографию, к сожалению, не попала, поэтому придется поверить мне на слово. Эта выставка прошла в Тверском ботаническом саду. Тоже выставка этого раздела. И левое растение – это касатик растения красной книги и как раз растения сибирского региона, потому что другое название этого ириса – ирис сибирский. Еще немножко растений из журнала. Я не буду рассказывать легенды, которые связаны с этими растениями. Вы прочитаете их в журнале, там прекрасно, очень подробно э, написано. А здесь я вам просто покажу те растения, которые э, э, иллюстрируют данную статью. Это, опять же, ирис касатик, это кубышка, это э, толокнянка и э, ирис ложно аира. В Сибири очень много ботанических садов великолепных и федерального уровня, и э, более такие вот узкие, специализированные. Э, последние два спикера противоречивы. Я тоже не люблю туризм. В том, в том смысле, что я искренне вами восхищаюсь, но вот я и туризм – это вещи совершенно разных полюсов. Э, я в своей жизни, по-моему, два раза ходила в походы, которые длились там 2-3 часа, и то это был школьный выход, на который выйти нельзя было. За это за пропуск ставили двойку, у нас был потрясающий физкультурник, который всю спецэспанскую школу раз в год выгонял вот в такие вот походы в ближайшие Подмосковье. Это вот пока мой потолок. Но слушая фантастические рассказы спикеров, я тоже начала задумываться, что, наверное, вот, ну, может быть, не без цивилизации, но как-то близко. И как раз в ботанических садах для тех, кто, как я, пока не дорос, до туристических походов можно прикоснуться к природе ближе, да, на расстоянии протянутой руки, ни в коем случае не трогая растения, но находясь в непосредственной близости от них. Вот эта выставка сейчас висит в художественном музее города Иркутск. Выставка организована совместно с ботаническим садом Иркутска. В следующем году, я надеюсь, что если не поменяются планы, у нас запланированы выставки от Калининграда и до Южно-Сахалинска, возможно, даже до Петропавловска-Камчатского. На этом слайде я вам хотела показать растение, о котором тоже рассказывается в статье журнала. Это очень знаковое, на самом деле, очень важное растение для Сибири. Это рябчик русский. Это один из немногих рябчиков, которые произрастают на территории нашей страны. Потому что в основном рябчики – это, конечно, Средняя Азия и Ближний Восток. Название это удивительное растение получила из-за своей пестрой окраски. То есть это действительно птичка-рябчик пестренькая. И так же, как и птичку, вот это растение, фритиллярия рутеника, да, ее назвали рябчиком русским. Вот все задают вопросы, давайте я тоже поиграю в угадайку. Как вы думаете, к какому растению род рябчиков близок? Колокольчик? Нет. 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 Нет, рябчик большой. Нет, не лилия. Он же не похож. Он очень похож. С этим растением у него различие, вот одно небольшое различие в, как правильно, не подсказать, чтобы в координатах расположения. Тюльпан, конечно. Тюльпан, название тюльпана пошло с Ближнего Востока. Вообще, на самом деле, столетиями история и культурное развитие тюльпана было связано именно с этим регионом, отнюдь не с Европой. И в Турции тюльпан называется лале, а рябчик называется лале вожгу, перевернутый тюльпан. Еще одно потрясающее растение, кандык сибирский, тоже растение красной книги. По названию понятно, что оно произошло из сибирского региона и произрастает в основном только там. Растение весеннее, и э, в первую очередь появляются вот эти вот яркие, красивые цветы. Они достаточно крупные. Э, еще один проект новый, э, который появился в этом году, и о котором тоже немного рассказывается в журнале, это проект «Эпосы народов мира. Флора и фауна». Мы взялись э, за изучение растений, которые упоминаются в эпосах наших народов. Начинали мы, э, как обычно, да, начинали 
с малого, да, нашим объектом исследований была коневала, это корейский эпос. А, закончили мы тем, что мы решили э, просмотреть э, историю и культурное наследие всех 190 народов, которые по переписи э, сейчас проживают на территории нашей страны и э, рассказать в перспективе о всех растениях и животных, упомянутых в эпосах этих народов. И очень коротко пробегу, чтобы вас не задерживать. Есть еще детский проект «Бумажки. Я вижу мир». И в рамках этого проекта у нас проходят мастер-классы, которые связаны, дети делают такие работы, да, и мы проводим занятия, на которых рассказываем, в том числе и про эпосы, и про редкие исчезающие растения. Вот так вот выглядят детские мероприятия. Спасибо за внимание, а я, наверное, на этом закончу. Спасибо большое. Мне кажется, что у нас сегодня просто а, избыток какой-то полезной информации а, и о а, конных путешествиях, и о бафте, и о пеших, ну, в плане северной ходьбы, и вот о пленерных, и о ботанических. Но, к сожалению, наше знакомство с э, журналом и наш транссибирский... Э, Транссибирское путешествие виртуально сегодня подходит к концу. Но желающие смогут продолжить его в августе. В Московском доме национальности состоится выставка, которая называется так же, как и наш специфизм журнала «Сибирь. Территория открытий». Мы пригласим опять интересных спикеров и покажем вам выставку, в которой будут участвовать члены Союза художников России, Московского союза художников и других крупных художественных союзов. Ждем вас на выставку, а чтобы не пропустить информацию, подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях. Мы во всех соцсетях называемся так же, как когда-то в переводе с французского «Русский турист», «Туристы русы». Вот на следующем слайде покажите, пожалуйста. Еще один? Еще вот. И подписывайтесь на, на, на наш журнал, пожалуйста. Предыдущий слайд. Подписывайтесь на наш журнал. Мы очень рады, что вы пришли. Спасибо большое и от нашей редакции, от наших спикеров. До новых встреч!